Hello everyone, welcome to my channel. My name is Alina and I'm teaching Russian. Welcome to another video where I share with you three random Russian verbs of different levels. A1, A2 and B1. Like this, everyone can find a verb that they want to learn according to their level. I remind you that in such videos I give you all the forms of these three verbs and I also give the context, the cases that these verbs are taken after them. Like this, you know how to conjugate the verbs and how to use them in a sentence. Today's verbs are, for A1 level, it's gonna be заниматься, заняться, A2, заказывать, заказать, and B1, успевать, успеть. So, let's begin. The first verb A1 level that's заниматься, заняться. This verb has a lot of meanings. To do, to engage, to study, to make, a lot of different forms according to different contexts. This one is reflexive, as you can see. Not much changes for these reflexive verbs. If you don't know anything about reflexive verbs, I already have a video about them, so you can check it here. But still, заниматься, it's imperfective, заняться, it's perfective. Заниматься. Present tense. Я занимаюсь, ты занимаешься, он, она занимается, мы занимаемся, вы занимаетесь, они занимаются. Past tense. Он занимался, она занималась, оно занималось, они занимались. Future tense. Я буду заниматься. Ты будешь заниматься, он, она будет заниматься, мы будем заниматься, вы будете заниматься, они будут заниматься. Imperative form. Ты занимайся, вы занимайтесь. And let's move on to the perfective aspect, which is заняться. Present tense doesn't exist, as you know. Then let's take past. Он занялся, она занялась. Оно занялось, они занялись. Future tense. Я займусь, ты займешься, он, она займется, мы займемся, вы займетесь, они займутся. Imperative form. Ты займись, вы займитесь. The main case that this verb is taken is instrumental. There are a lot of different word combinations that you can see using this word заниматься. And the word, the noun, adjective, number, anything that you use after this verb will be staying in the instrumental case. You probably all know the word combination заниматься спортом. So sport here stays in the instrumental case simply because the verb заниматься requires the use of the instrumental case. And another case that you can meet is prepositional in the meaning of location. For example, if you use the verb заниматься as the verb to study, obviously you can say that you are studying somewhere, some place. And in this case, this place, obviously, as a location, will be staying in the prepositional case, like заниматься в библиотеке. Let's look at the examples. Тебе нужно заняться работой. Ты слишком много отдыхаешь. Or, в детстве он занимался музыкой. Or, раньше она часто занималась в библиотеке. Then the next verb, A2 level, заказывать, заказать. To order, to book something. And the first one, заказывать, imperfective aspect. Present tense. Я заказываю, ты заказываешь, он, она заказывает, мы заказываем, вы Заказываете, они заказывают. Then, past tense. Он заказывал, она заказывала, оно заказывало, они заказывали. Future tense. Я буду заказывать, ты будешь заказывать, он, она будет заказывать, мы будем заказывать, вы будете заказывать, они будут заказывать. Imperative form. Ты заказывай. Вы заказываете. And perfective aspect – заказать. Present tense doesn't exist. Past tense. Он заказал, она заказала, оно заказало, они заказали. Future tense. Я закажу, 
ты закажешь, он, она закажет, мы закажем, вы закажете, они закажут. Imperative form. Ты закажи, вы закажите. As you can guess, this one will take mostly two important cases. The accusative case, the direct object, something that you're ordering. And if you're ordering something for someone, if you have this recipient of your order, you will have the dative case. Заказать пиццу, заказать девушке. For instance, let's say, давай закажем пиццу. Пиццу, accusative case, it's a direct object. And second example, он всегда заказывает такси своей девушке. Такси, direct object, the accusative case, and своей девушке to or for his girlfriend. In this case, it's dative. And the last verb for today, B1 level, успевать, успеть. To have time to do something, to manage to do something. And the first one, let's start as always with imperfective aspect, успевать. Present tense. Я успеваю. Ты успеваешь. Он, она успевает. Мы успеваем. Вы успеваете. Они успевают. Past tense. Он успевал. Она успевала. Оно успевало. Они успевали. Future tense. Я буду успевать. Ты будешь успевать. Он, она будет успевать. Мы будем успевать. Вы будете успевать. Они будут успевать. Imperative form. Ты успевай. Вы успеваете. And perfective aspect. Present tense doesn't exist. Past tense. Он успел. Она успела. Оно успело. Они успевали. Успели. Future. Я успею. Ты успеешь. Он, она успеет. Мы успеем. Вы успеете. Они успеют. Imperative form. Ты успей. Вы успеете. This verb is not really the same and is not really similar to the previous verbs. Because the previous verbs, they required the use of some case and some noun. But the verb успевать, успеть, we have to use with verbs. So this verb is usually followed by any infinitive. Because you usually say to have time to do something, to manage to do something. Obviously, sometimes we can skip the verb, but still we mean it there. Like if you have a sentence, I managed to be on time for dinner, we could skip this to be on time and say right away for dinner. We could say, я успел к ужину. So here we can use different places where you manage to arrive on time. But usually, as I said, it's followed by the infinitive. Like, я успел закончить работу вовремя. Успел закончить. Then, if you have this place where you were on time, you can meet different cases. The first one will be the accusative case, because where, like normal accusative case, like direction of motion. Она не успевает на самолет. Here we're kind of skipping the verb to catch, to catch a plane. Она не успевает на самолет. Another example that I gave before, using the dative case, к to something, the question, for example, ты успеваешь к ужину? And it could be another option with the genitive case, with the preposition до. Мы успели до закрытия магазина. Again, here we kind of mean мы успели прийти до закрытия магазина. But if we skip these verbs, everything is still understandable. So we don't really need to use them there. And that's it. These were our three verbs that you can learn now, that you can learn the forms, the conjugation, the cases, the meanings, the phrases that I gave you. And I hope you'll be using these verbs in your daily Russian conversations because they are really helpful and very useful. Thank you very much for watching. Subscribe to my channel and learn Russian with me.